Toda vez que tem reunião de pauta na redação que sugerem Hum, vamos fazer um baú do esporte? Tem sempre um coleguinha que diz logo Ah, deixa o Thiago fazer, ele adora uma velharia, curte tirar o pó das fitas Gosto muito mesmo, o baú guarda relíquias, momentos inesquecíveis do nosso futebol E o duelo de hoje é Bahia e Grêmio, gira aí o túnel do tempo Imagens maravilhosas do ano de 1985. O Bahia liderava o Brasileirão e nem tomou conhecimento dos gremistas. Ronaldo Marques recebe de Robson e enche o pé na frente de Mazaropi. No segundo tempo, o Grêmio empata com o ponta Tarciso. Não deu para o goleiro Roberto Bahia. Olha a categoria de Marinho Apolônio na cobrança de falta. Bahia 2 a 1. Um dos chutes mais famosos do antigo fazendão. De pênalti, o zagueiro Celso solta a bomba. O quarto gol tem passe de emo para Ronaldo Marques bater cruzado. Goleada na Fonte Nova. Bahia 4, Grêmio 1. Agora estamos em 1994. O pequenino Paulo Emílio rola para Rivelino, que invade, ajeita e bate no canto de Danley. Treinado por Felipão, que começava a formar o time campeão da Libertadores, o Grêmio não resistiu ao Bahia de Joel Santana. Nilmar bota na cabeça de Marcelo Ramos. Ainda teve pênalti defendido por Jean. O Jean original acertou o canto na cobrança de Fabinho. Final Bahia 2 a 0 e Papai Joel gostou. Em 2014, o técnico Charles comemorou o resultado que valia um tabu. Nós ganhamos de um time é, é, que há 11 anos o Bahia não ganha, entendeu? Esse campeonato brasileiro. O único gol do jogo foi profetizado pelo torcedor. Eu vi uma luz quando o Galhardo pegou naquela bola. Eu vi uma luz e pedi a Deus. E graças a Deus aconteceu. Aconteceu e foi no capricho. Rafael Galhardo deixou Marcelo Groi paradão na cobrança de falta. 1 a 0 Bahia. Lembranças, relíquias no baú do esporte. Torcedor ali, eu falei, eu falei sempre, bom relembrar, grandes jogos, meus amigos e minhas amigas, quem segura o Cruzeiro até agora? Ninguém, ou melhor, o Bahia que venceu o Cruzeiro na primeira rodada, mas na classificação está muito bem, obrigado, venceu o jogo de ontem, está aí, Marco Wagner Leonardo fez o primeiro gol, está aí o... o... Cruzeiro segue líder do campeonato, venceu o Vila Nova, Dado Cavalcante, ex-técnico de Bahia e Vitória, foi demitido depois desse jogo. E aí o segundo gol da Raposa, Luvanor, tentou duas vezes ali para poder marcar. 2 a 0 para a equipe do Cruzeiro, Cruzeiro com um jogo a menos que os demais, líder disparado. Tá aí, ó, rebote do goleiro, bola no canto, sem chance nenhuma. E como eu disse, Dado Cavalcante demitido do Vila Nova. Vamos para a classificação, a bichinha está aqui para a gente dar uma olhada. Olha só, deixa eu colocar mais detalhado porque alguns comentários são importantes aqui sobre a classificação. Cruzeiro com 37 pontos, vocês estão vendo todas essas equipes aqui com 15 pontos, só que o Cruzeiro não joga nessa rodada, todo mundo vai ficar com 16, o Cruzeiro com 15 e ainda assim vai se manter na liderança do campeonato. Outro detalhe importante, o Vasco enfrenta o esporte. Alô, torcedor do Bahia, bota o secador no empate, porque dessa forma nem o Vasco dispara e nem o esporte soma muitos pontos também. Agora a melhor coisa é o Bahia, no confronto direto aqui contra o Grêmio, fazer a parte dele, embora mesmo se perder, o Grêmio aqui nos critérios de desempate não acaba ultrapassando o Bahia por conta do número de vitórias, que o Bahia tem muito mais do que a equipe gaúcha. Tom Benz está correndo por fora, viu? Para quem acreditava que era só esses aqui que disputavam a classificação para o acesso, Tom Benz está ali também com 21 pontos.